ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വൈകുന്നേരം പുള്ളറിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷേക്ക് വള്ളി വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല കാലാവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് പിന്നെ പുറത്തെല്ലാം ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള നല്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഉള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെ പുള്ളറിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഷേക്ക് വള്ളിയിൽ വരുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നും വൈകുന്നേരം പുള്ളറിയും കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ച് മോദിക്കേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഹൈദരാബാദി ഡിന്നറാണ് ഒരു സാഗ പൂരി അപ്പോൾ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയും രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരും രണ്ട് സ്പൂൺ വെളുത്ത എള്ളില്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പച്ചക്കറികളാണിത് ഈ കറിക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ബീ ഗ്രീൻ പീസ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് അല്ലേ ഇത് പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രീൻ പീസും അതേപോലെ തന്നെ ബീൻസ് ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പുഴുങ്ങിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും രണ്ട് തക്കാളിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക്കും ഒരു സ്പൂൺ ജീര കൂട്ടിയിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി വൈകുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ക്യാരറ്റും ബീൻസും എല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ബീൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി പൊളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പച്ചക്കറി വേകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ച് പൂരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് വേഗം ഒന്ന് കുഴച്ചു വെക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് റവ റവ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ തൈരി തൈരിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇത് കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയതാണ് ആ ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കൈവുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പൂരിക്കെല്ലാം കുഴക്കുന്ന പോലെ നമുക്കിത് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ പച്ചക്കറി ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാല പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അസ് അരസ്പൂണ് ചാറ്റ് മസാലപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മസാല പച്ചക്കറിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പാന്ന് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അരപ്പും കൂടി ഇൽത്തൊഴിച്ച് ആ മിക്സി തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആ വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ രണ്ട് പൊട്ടോട്ട വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെന്ത് തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സ്കിൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉടച്ചിട്ട് വെക്കണം നല്ലോണം ഉടയാൻ പാടില്ല കാണണം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല കട്ടി തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ടി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഉടച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ തിളച്ച കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഊട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം തിള വന്നാൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി മല്ലിച്ചപ്പല്ലി ഇട്ട് ഉപ്പെല്ലാം നോക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പെല്ലാം ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാഗ കറി റെസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ
അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഷേക്ക് വള്ളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഭയങ്കര സ്പേസാണ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും എല്ലാം ഇവിടെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം എല്ലാ ആൾക്കാർ നടക്കാനും ഓടാനും എല്ലാത്തിനും വരുത്തുണ്ട് അതേപോലെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കുട്ടികൾ വൈകുന്നേരം കളിക്കാനെല്ലാം വരുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നല്ല കാലാവസ്ഥയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല കാലാവസ്ഥയുള്ള സമയത്ത് വന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല അമ്മക്കും പ്രശ്നമില്ല ചൂടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ വരാൻ അങ്ങനെ പിള്ളേരെ കളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്തെ കുളിയും കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മാരി നമസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി മോദിക്കേക്കുള്ള പൂരിയും കുടി ചുട്ടാൽ ഇന്നത്തെ മോദിക്കത്തെ എൻ്റെ ഭക്ഷണം റെഡിയാവും അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ പൂരീൻ്റെ മാവ് ചെറിയ ചെറിയ ബൗൾസാക്കി വെച്ച് ഇനി പരത്തി എണ്ണയിലിട്ട് ചുട്ടാൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കത്തെ പണിയും അട നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം തന്നെ പരത്തിയിട്ട് പൂരി ചൂടാൻ പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഹൈദരാബാദി ഡിന്നർ റെഡിയായി സാഗാപൂരി അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടേനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മാപ്പക്കും മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വ